こんにちはめぐきでございます毎度毎度ですえあのハゲてませんよあのしっかりあのモサモサにしてますけれどもあの次女にはまあこのパーマをした時にいきなり兄みたいって言われたりまあ最近はちょっとねこの真ん中で分かれるんでねカニみたいとか言われるとカニみたいがちょっとよくわからないですけど何がカニなんかよくわからないまあおそらくカニの甲羅にいてるって感じなんでしょうねちょっとねちょっとごめんなさい鏡なしあのいろいろと前回まあエレカシに関してまだまだね喋り足りないんですよでもちょっと時間がこう10分以内でぶっちぎれてしまったりとかしてもうちょっと困ってるんですけどね<笑>まだ喋りたいんかいっていうかまで、あ、もうねそれはね15年20年で追っかけてるバンドのことを喋りだしたらねちょっと止まらないと思いますまああのちょっとねさっき本がね見つかったんでもう一番最初にあの宮地さんが「ロッキングジャパン」ですねから出された本ですね風に吹かれて。もう本当に若い頃のもうデビュー当時のインタビューとかも全部載ってますねここら辺もう本当にもうすごい若いですね20代ですよ親子さんがね大学行かないでバンドやるって言って大学だけは行ってくれって言われたらしくて大学は行ったとかいう話とかも全部まあ載ってますけどねこの頃はもう本当にちょっと尖ってたんでまああの六名館でライブをしたりとかまあ、例えば客電全部つけて真っ白げにしたままライブしたりとかねまあね客もやる方も恥ずかしかったと思うんですけどほんでまあ余つさえあの何でしょう初期の頃はもう立ち上がって拍手もするなコーラーのレスポンスもするなみたいな感じの座って聞いとけみたいな感じのねバンドやったらしいんですけどねまあまあ尖ってらっしゃいましたね若いからでこれがですねあのこちらの本がこちらもロッキングジャパンのですけれどもこれは。もう昨今出たやつでしてね、あのー、これのね月刊がね今見つからなくてねどこに行ったんや思って「愛と,という夢」ですね「愛という夢」の頃の話とかですねあのもうここら辺になるとちょっといろいろとこが例えばまあメンバーのちょっとあのー、なんでしょう,なんでしょうスキルが上がらなくてあ草野正宗君とも対談してますねここでスピッツのファンなんですよでスピッツも好きだし、まあ、草野正宗君も尊敬してるしみたいなそんな感じでこんな写真も撮ってますけど<笑>何だったんでしょう需要がありますねまあ需要あるんでしょうあでもいい笑顔ですよね小姉さんにもうねようね持ったなと思いますだから多分この宮本君の天才性についていったもう本当にメンバーがすごいなと黙ってついてきたそしてまあライフに関しても語ってますしもうこれも本当に全部読めばもう。あのエリカシのこと全てわかるみたいなまあ下巻もありますけれど下巻はもう本当に昨今のアルバムまでの話がかかるでまあないわないわ言うてたらあのそうですねあの宮本浩さんが病気になられた時にか慌てて買ったあのアルバム出てきましたマスターピースこれもちょっとゴリゴリのアルバムですねこれもイケイケの時のアルバムね「太陽のシンフォニー」とかねすごいこう「ワインディングロード」って言ったらすごくいい歌ですけれどもあのものすごく上昇気流に乗るようなちょっと歌が多いですねこちらの方ですねでこちらがですね「悪魔のささやき」っていうタイトルがもうちょっとすごいんですけれどもあの中にも名曲の私がもうこの間歌いましたの「彼女は買い物の帰り道」っていうやつもがもうね涙を流して聴きましたねあの曲が入ってます。ね、彼女若い者の,の,の帰り道ってやつです。彼女は買い物の帰り道とかいう歌を作るなんてとんでもない話なんですけどね。宮本さんが作るなんてどうしたんかなみたいな何か大きなこう、ね、変化がねどんどんどんどん訪れてきて50を超えてもう本当にねますますこう素晴らしくそして明日への記憶とかですね。もう本当にあのもう捨て曲なしみたいなもうほんま遊んでる曲はまあ遊んでらっしゃる曲なんかないんですけどねそんな感じでもうアルバム作り続けてるんですけれどもすごくいいもう本当にいい曲ばかりというおすすめできるアルバムでありますそしてこれあのこちらからもえっとですねこちらのマスターピースからシングルカットされたあの「東京からまんまで打ちワイニングロードと」と「東京からまんまで打ち」っていう曲がね結構いいんですよすごく。あのワイニークロードもいいんですけど東京
東京からまんまで宇宙っていうもうタイトル自体が私はすごく気に入ってて東京から宇宙へ行くんだみたいなホリエモンじゃないですけどあ,しあれは鹿児島か<笑>まあいいんですけどね別になんかそこ行きそうな感じまあそれとですねこれあのまあやっ,やってスクラップですね出たよトーキングロックトーキングロックそしてこれまあ愛という面の時期ですね一番私が好きな髪型の宮地さんのねえ短い方がいいんですよ私実はかっこいいですねもうかっこいいねもうかっこいいしか言えないですねもうなんかねあのちょっとこうねあの切なさもあってですねまあまあこの状態がもういつも普段見られてるあの宮本浩次だと思うんですけれどももうこの若い頃やっぱり綺麗ですよねお肌も綺麗だしちょっとこの辺中途半端ですよ本当に短いあこれですね一番いいのが本当にあのロッキングジャパンのあの愛と夢の時のあれですねインタビューの時の写真がもうこれがもう最高にいいのでもうちょっとまあ捨てられないですねインタビューももちろん載ってますかっこいいですこれ本当にね一番いいんじゃないかなって感じしますねあかっこいいかっこいいうんでまあこの時はもう本当に一生懸命でであの文章も書いてらっしゃいましたね東京の空とか連載をねすごくしてらしてまあ文章系はずっと書いてらっしゃるんでねもうねここら辺になるともう本当にミーハーな感じの人が喜ぶような撮り方になってましてこんなねもう本当に宮本さんだけガストロンジャーの時ですねもうやるぜって感じでもうセールスがあまり上がらなかったでももうガストロンジャーはうちの昔のバンドの音大卒の子供言ってましたけどねもうあの人は天才やなと天才というしかないですねもうだからこの間ボイトレの先生とた,ただの天才ただの天才ってどういう意味やろって感じだけどもう単なる天才あもうちょっと時間が来ましたねそろそろこれがもうメンズ雑誌に載ってたもうすごいですねこんなんもやってたんですよ昔まあかっこいいですねかっこいいっていうかもうちょっと私見たら気恥ずかしい感じがするんですこれがもう非常にいいですねそうこんなもうもっとねいっぱいあったんですけどスクラップちょっともうあの処分してしまうだから改装とかの時にねいろいろ処分してしまうんですけれどもあのまあまあねこんな感じでちょっとまあ現在も活動を続けてらっしゃるんですけどまああの昔よりはちょっとこう気楽にいろいろといろんなことを考えられはるようになったっていうかまあまあインタビュー読んでるとねもう本当に真剣に音楽に向き合ってる方なんででも一時そのガストロンジャーの時はねもう打ち込みでできたからもうメンバーどうしようみたいなメンバーもほったらかして一人であのアルバム作ったりとかしてたみたいなこともあって。どうなるんやエレカシみたいな感じだったけどずっと解散もしないでで宮本さんの病気の後にね富の病気もあったんですよ富がちょっと脳の病気の方でね倒れたりとかして大変な時期だったんですけどまあそういう話もあったんですけれどもまだまだこう中学時代の友達からずっと続いてきてるバンドっていうのもちょっとかなりけうかなといないあいるか結構いるかなお笑い芸人さんはいるんですけどね幼稚園からずっと一緒とかねもうそうなんですけどまあまたちょっとあのこぼれ話がちょっと出てきましたけどエリカシやっぱり見るとねちょっとねこうもう引き戻されるでだから最新作に至ってはもうとにかく私も配信で聞いてますのであの今のソロ活動とか全部配信ですね、まあ、また耳変えてますけど春だから花粉でかゆいんですよあのとにかく皆さんそうですねまあちょっとここら辺でエリカ新刊誌は終わりにしてまた次回からは別の話をしたいと思いますまあとりあえずまあ心の恋人宮本博さんずっと心の恋人ということでそれではまたあの次回にどうも失礼いたしましたまたバイバイ切ります。